ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അർച്ചന സഫാരി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അൽക്കൂർ പാർക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു റിനോവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഈ ഇരുപതാം തീയതി ആണ് ഇപ്പോൾ തുറന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ കാണുന്നത് ടിക്കറ്റിനൊക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂറും ക്യൂ നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തിരക്കൊന്ന് കുറയുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റിന് റേറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് മുമ്പ് അഞ്ച് റിയാലായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് പതിനഞ്ച് റിയാലാണ് അതായത് മുതിർന്നവർക്ക് പതിനഞ്ച് റിയാലും കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് റിയാലും പിന്നെ ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് അതായത് റോഡർ ക്രോസിന് കയറാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അഞ്ച് റിയാൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഒത്തിരി പുതിയ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മുമ്പ് നൂറ് മൃ നൂറോളം മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓളം പുതിയ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം വന്യജീവികളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളത് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സ്പീഷസിലായിട്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം ജീവജാലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതെല്ലാം കേട്ട് കാണിച്ചു തരാം നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ അതുപോലെ ഈ പാർക്ക് ശനിയാഴ്ച മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അൽക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ നിന്നും ഏകദേശം അമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം മാറിയിട്ടാണ് ഈ അൽക്കൂർ ദോഹയിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറത്തെ യാത്ര കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ അൽക്കൂർ പാർക്കും സോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ളൊരു വലിയൊരു പാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ അത് മൂന്ന് മാസത്തോളമായിട്ട് റിനോവേഷൻ വേണ്ടി അടച്ചിട്ടിരുന്നിട്ട് തുറന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ കാഴ്ചകളിലായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങാം ാണ് മുതലേ ഉള്ളത് ഏകദേശം മൂന്ന് നൈൽ ടോപ്പോഡൈൽസ് ആണ് ഈ വെള്ളത്തിലുള്ളത് അതിനുശേഷം ആ ദൂരെ കാണുന്നിടത്താണ് മയിലുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഇവിടെയാണ് എൻട്രി പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മോസ്കിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ബേഡ്സിന്റെ കേജിലോട്ടായാലും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ പക്ഷികളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മയിലാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിൻ മയിൽ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചിൻ മയിലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ താറാവ് വെള്ളത്താറാവ് അതുപോലെ ഗൂസ് പിന്നെ എത്തോപ്യൻ കോഴി പിന്നെ ഫ്ലെമിങ്ങോസ് പിന്നെ ഐബിസ് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പക്ഷികളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കുളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പം പക്ഷികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മുമ്പ് വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഈ പക്ഷികളൊന്നും ഇത്ര അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ റിനോവേഷന് ശേഷം നമുക്ക് സന്ദർശകർക്ക് ഒത്തിരി അടുത്തുനിന്ന് തന്നെ പക്ഷികളെ കാണാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ പടിക്കെട്ടുണ്ട് അപ്പം പടിക്കെട്ടിൽ കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും കിളികളുടെ എല്ലാം ദൂരം നിന്നും കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നല്ല ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് ഐബിസ് പക്ഷികൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് തത്തകളുടെയും പ്രാവുകളുടെയും സെക്ഷനിലേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഒത്തിരി ഷെൽറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തത്തകളെ കാണാനായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ തത്തകളുടെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് മക്കവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തത്തകളാണ് അത് നീലയും ചുവപ്പും നിറത്തിലുള്ള തത്തകളാണ് കേട്ടോ
ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള സാധാരണ തത്തകളുടെ അടുത്താണ് കേട്ടോ നമ്മളെത്തിക്കുന്നത് പ്രാവുകളുടെ അടുത്താണ് ഒത്തിരി പ്രാവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ പാരറ്റിന്റെ അടുത്താണ് ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രേ പാരറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രിച്ചിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇത് റിനോവേഷന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പത്ത് ഓസ്ട്രിച്ചിനുള്ളത് ഉള്ളത് അതായത് അഞ്ചെണ്ണം ആഫ്രിക്കൻ ഓസ്ട്രിച്ചും അഞ്ചെണ്ണം ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓസ്ട്രിച്ചുമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ഓസ്ട്രിച്ചാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓസ്ട്രിച്ച് കുറച്ച് മാറ്റിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓസ്ട്രിച്ച് ഇതും അഞ്ചെണ്ണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് ജിറാഫിന്റെ അടുത്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ജിറാഫാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ കൂട് കെട്ടിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം സന്ദർശകർക്ക് ഒത്തിരി അടുത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും എല്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ജിറാഫിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സീബ്രയാണ് അപ്പോൾ സീബ്ര ഇതിന് മുന്നേ റിനോഷന് മുന്നേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് സീബ്രയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് മാൻ്റെ അടുത്താണ് എന്താണെങ്കിൽ ഗസൽ ഡിയർ അപ്പൊ ഇത് ഇരുപത്തിയാറിനുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതും ഇതിന് റിനോവേഷന് മുന്നേ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കുറച്ച് അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ചില ജീവികളെ കാണാനായിട്ടാണ് പ്രത്യേക രീതിയിലായിട്ട് ഇവിടെ പണി തീക്കുന്ന ഇതുണ്ട് മിഡിലെ ഒരു ആടിൻ്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം വീഴുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് മാർമോസെറ്റിനെയാണ് വേഗം മുകളിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുക രണ്ടെണ്ണം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇഗ്വാനയാണ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് കേട്ടോ 
ഇത് കണ്ടോ ആ മരത്തിന്റെ മുകളില് ഇങ്ങനെ തടിയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇഗുവാന ഇതാണ് ഡൊറോക്കോളി ഇത് ആ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന പൂച്ച പോലത്തെ സാധനമാണ് ഡൊറോക്കോളി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏഷ്യൻ ലെപ്പേർഡ് കാറ്റ് ആണ് ഇത് ആ കൂട്ടിനകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആശ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിപ്പാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗോൾഡൻ ഹാൻഡ് ടേമറി ഇത് രണ്ടു പേരുണ്ട് ഇത് അവിടെ നിന്ന് ഓടുക ഇനി നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് മുള്ളം പന്നിയാണ് അപ്പൊ മുള്ളം പന്നി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ കാണാം അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കോട്ടൺ ടോപ്പ് ടാമറി അത് നമ്മുടെ സിംഹവാലം കുരങ്ങില്ല അത് തന്നെ ആണ് അതും രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് സെനഗൽ ബുഷ് ബേബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ അടുത്താ കേട്ടോ ആ കാണുന്നതാണ് സെനഗൽ ബുഷ് ബേബി അതും രണ്ടെണ്ണം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് കുറച്ച് മൃഗങ്ങളെ കൂടെ കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം നേരെ ഇരുട്ട് തുടങ്ങി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ചീറ്റയാണ് അപ്പം ചീറ്റ രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അതിനെ ആ ദേ നിക്കുന്നു ആശായ ഇനി ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ആ അതാ വരുന്നു കാണാൻ പോകുന്നത് വെള്ളക്കടുവയാണ് വൈറ്റ് ടൈഗർ അത് നമ്മുടെ ഹിമാലയത്തിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളത് ആ വെള്ളക്കടുവ അടുത്ത് കാണാനുള്ള സുവർണ അവസരമാണ് ഇത് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് വെള്ളക്കടുവയാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് നല്ല ശൗര്യമുണ്ട്
ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജാഗ്വറാണ് നമ്മുടെ കരിമ്പുലി പണ്ട് നമ്മുടെ മൗഗ്ലിയിലുള്ള വരുന്ന ബാലു അത് തന്നെയാണ് ആശാന്മാർ അതേ വരുന്നു രണ്ട് കരിമ്പുലികൾ ഇതും സുവർണാവസരം കേട്ടോ കാണാനുള്ള ഇതേ കൂട്ടിനകത്ത് കയറിപ്പോയി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കടുവ അത് ബംഗാൾ ടൈഗർ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ സ്വന്തം കടുവ അതും രണ്ടുപേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സിംഹമാണ് അതോടെ ആഫ്രിക്കൻ ലയൺ ആണ് കേട്ടോ അതും രണ്ടുപേര് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ കൂട്ടിനകത്ത് കയറാൻ പോവാന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്തെത്തിക്കുന്ന കൊരങ്ങമ്മാടെ സെക്ഷനിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ബബൂൺ ഇത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പക്ഷെ രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കമ്പിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ കാണാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല ഇനിയുള്ളത് കാപ്പിച്ചീന അതും വേറൊരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കൊരങ്ങാണ് ഇതേ ഇരിക്കുന്നു രാത്രി ഇപ്പം എല്ലാവരും കയറി ഒളിച്ചിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് കണ്ടോ അവിടെ ദൂരെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്ക് കുറച്ച് മൃഗങ്ങളെ കൂടെ കാണാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നേരെ ഇരുട്ടി തുടങ്ങി കേട്ടോ നമ്മൾ കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് വെറും പെയിൻറ്റിങ്സ് അല്ല കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പാർക്കിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏകദേശം നാലായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ വിസ്തൃതിയാണ് കുട്ടികളുടെ പാർക്കിനുള്ളത് അത് തന്നെയും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ രണ്ട് പാർക്കുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്നതാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്ക് അതായത് ഒത്തിരി വലിയ കുട്ടികളല്ല ഒരു പത്ത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാർക്കാണത് ഇനി ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കുണ്ട് ഒത്തിരി സ്ലൈഡ്സും പിന്നെ ഊഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട്
ഇതിവിടെയാണ് വലിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ടുള്ള പാർക്ക് കണ്ട കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കയറാനായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു ചെറിയ തുരങ്കത്തിനകത്താണ് കയറാൻ പോകുന്നത് ഇത് പണ്ട് റെയിലിട്ടിരുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നു കേട്ടോ റെയിലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനൊക്കെ പോകാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന വഴിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അവരെല്ലാം മാറ്റി കോസ്റ്റ് റോഡർ കോസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതേ രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അത് ഈ തുരങ്കത്തിനകത്ത് മൂടി ഇട്ടേക്കുവാണ് ഇപ്പം ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നത് കണ്ടു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഖത്തറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ രൂപമാണ് അത് ഈ ചുവരിൽ കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത ആളെ എന്തായാലും സമ്മതിക്കണം നമ്മളവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഈ പുൽമേട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഓടി കളിക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം അതുപോലെ ദൈവത്തിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള സംവിധാനം അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഓടിക്കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഒത്തിരി കുട്ടികളും വലിയവരും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എക്സസൈസും കളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് ഏഷ്യൻ ബെയർ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയില്ല കൂട്ടിനകത്ത് കയറി കളഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങളിതേ സൂവിന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നേരെ ഒത്തിരി ആയി അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇതുപോലെ കുറേ കുരങ്ങന്മാരുടെയും ചിമ്പാൻസി പിന്നെ റൈനോസറസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ തന്നെ വരാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം എത്തിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു വ